हे गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो आज इस वीडियो पे हम बी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस एंड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट पढ़ेंगे इससे पहले वाली वीडियोस पे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राउट्स लॉ आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन ऐसे बहुत सारे हमने वीडियोस देखी है सॉल्यूशंस की तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जो वीडियोस से सॉल्यूशन की प्ले का लिंक आपको नीचे मैं दे दूँगा बाकी वीडियो से वहाँ से देख सकते हो इस वीडियो पर हम एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट देखेंगे फिर आपके आगे और दो बस्ते ऑस्मेटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ पर डिस्कस करेंगे ठीक है तो किसी भी लिक्विड का बॉलिंग पॉइंट क्या होता है क्या डेफिनेशन लिखी है The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. किसी भी liquid का या solution का आपका boiling point क्या होता है जिसमें आपके liquid का जो vapor pressure है liquid का जो आपका vapor pressure है P वो आपके किसके equal हो जाएगा atmospheric pressure की तो जब भी आपका vapor pressure atmospheric pressure के equal हो जाए तो वो आपके किसी liquid का क्या होता है boiling point होता है वो temperature ठीक है बेसिकली वो टेम्परेचर हुआ जिसमें आपका लिक्विड बॉइल कर रहा है इवेपोरेट कर रहा है वेपर्स फॉर्म कर रहा है और वे वो वेपर्स जो है आपके फॉर्म कर रहा है उसमें जो आपका वेपर प्रेशर एग्जट हो रहा है वो आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो आपका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या थ्री सेवेंटी इज वन बार जिसे हम वन एटमोसफेयर भी यहाँ पर कहते हैं वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में जब टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस समय आपका जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो आपका 1.013 बार होता है या वन एटमोसफेयर होता है ठीक है दिस इज़ द रीज़न दैट वाटर बॉइल्स एट 373 सेवेंटी या 100 डिग्री सेल्सियस एस एट दिस टेम्परेचर इस टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस में उसका जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो किसके इक्वल हो जाता है वन एटमोसफेरिक प्रेशर के मतलब वन बार के ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा है इट इज़ फाउंड दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ये आपका पाया गया है कि जो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन में आपका एक सॉल्यूट है एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट आपके पास सॉल्वेंट है ठीक है तो जो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ये पाया गया है कि वो आपका हमेशा ज़्यादा रहता है प्योर सॉल्वेंट से दिस द इंक्रीज इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही जो आपका इंक्रीज देखने को मिला है सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इसको ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट द रीजन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सप्लेन एस फॉलो तो नीचे हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक ग्राफ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इसको भी आपको ध्यान से देखना है तो क्या चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है लिखा है कि वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होता है आपका सोल्यूशन का वो आपका कम रहता है इन कंपेरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट मतलब आपके सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट से इस ग्राफ में आप देखो ये आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है वाई एक्सिस में आपका वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस में आपका टेम्परेचर है ये आपके सॉल्वेंट का कर्व है ए बी वाला और जो आपका सोल्यूशन का कर्व है वो आपका सी डी कर्व है ठीक है तो इसमें आपको दिख रहा होगा सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आपके सोल्यूशन से ज़्यादा है ये आपके सोल्यूशन का कर्व है सी डी और ये आपका सॉल्वेंट का कर्व है तो इसमें जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो आपका हमेशा ज़्यादा रहता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो यही चीज़ आपकी लिखी है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो जब हम टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा तो क्या लिखा है हैज़ द सॉल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड मोर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम इस सॉल्यूशन को हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाने के लिए क्योंकि जब आपका वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तभी हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अभी आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जब हम और हीट यहाँ पर देंगे तब आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ठीक है तो उसमें आप ध्यान से देखो यहाँ पर आपका हुआ क्या है सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल कब हुआ है पॉइंट ई पे दैट मीन्स उसमें आपका जो टेम्परेचर होगा वो आपका टी बी नॉट है उसको मैंने टी बी नॉट से शो कर रखा मतलब इस टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आपके किसके इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो आपने यहाँ पर हीट प्रोवाइड करा ठीक है और सोल्यूशन का जो आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर है वो आपके किस टेम्परेचर पर हुआ टी बी में आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया पॉइंट एफ आपको ये दिखा रहा है कि आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यहाँ पर इक्वल है ठीक
और जो आपके इन दोनों में डिफरेंस रहता है डेल्टा टी बी इसी को हम कहते हैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो डेल्टा टी बी को हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पर टी बी माइनस टी बी नॉट ये आपका डिफरेंस रहेगा तो ये आपका होता है यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो इस ग्राफ को आपको बहुत ध्यान से देखना है प्योर सॉल्वेंट का जो आपका वेपर प्रेशर रहता है वो हमेशा आपका ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसके लिए हमें यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा हीट हम इसको देंगे तो इस पॉइंट में आपका टी बी टेम्परेचर में आपका ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपके एटमोस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा यहाँ पर पॉइंट एफ में और सॉलवेंट आपका पॉइंट ई e पे सॉलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो आपके एटमोस्फेयर प्रेशर के इक्वल होने वाला है तो टेम्परेचर में जो आपका डिफ्रेंस आ रखा है डेल्टा टी बी इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो ये होगा कि आपका टी बी माइनस टी बी नॉट जहाँ पर आपका टी बी नॉट लेस है टी बी से ठीक है नेक्स्ट देखो क्या है आपका नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्रेशन फॉर द एक्स ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आपका एलिवेशन आएगा एक्सप्रेशन फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो क्या लिखा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन एंड हैज़ बिन फाउंड टू बी रिलेटेड विद मोलिटी एज फॉलोज जो आपके एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट है जिसको हम डेल्टा टी बी से शो करते यही आपका एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट होता है ये पाया गया है कि आपका किस में डिपेंड करता है अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूट प्रेजेंट है उसके जो कंसनट्रेशन है उसकी जो मात्रा है उसमें आपका यहाँ पर एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है और ये भी पाया गया है कि वो किससे रिलेटेड करता है मोलैलिटी से मोलैलिटी क्या हुआ नंबर ऑफ मोस सोल्यूट पर के जी ऑफ सोलवेंट या पर ग्राम ऑफ सोलवेंट ठीक है तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा के बी इन टू एम एम यहाँ पर मोलैलिटी है के बी क्या है के बी को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी होता है आपका मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इसको आप कह सकते हो इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी वैसे मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं अगर कहीं पूछ लिया तो आप इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एम क्या है एम आपका मोलैलिटी है सोल्यूशन की मोलैलिटी हाँ मोलैलिटी नंबर ऑफ मोसल सोल्यूट पर ग्राम ऑफ सोलवेंट अगर आपका मोलैलिटी वन के इक्वल होता है तब आपका डेल्टा टी बी किसके इक्वल हो जाएगा के बी के मतलब तब आपका एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के तो यहाँ से अगर मुझे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट जो आपका मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है दैट इज़ के बी उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं यह आपका एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट है वैन द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज़ यूनिटी जब आपका मोलैलिटी वन है जब आपका मोलैलिटी यूनिटी है सोल्यूशन की जो मोलैलिटी जो आपकी यूनिटी है तो वो उस समय आपका क्या होगा वो आपका मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है दैट इज़ वन मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजोल्व इन वन किलोग्राम या वन थाउजेंड ग्राम इसी का मतलब वो आपका मोलैलिटी वन यूनिटी है मोलैलिटी यूनिटी मतलब कि आपका वन मोल ऑफ सोल्यूट किस में डिजोल्व हो रखा वन किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में ठीक है यूनिट्स की बात करें के बी के तो वो क्या हो सकता है आपके यहाँ पर डिग्री अपॉन मोलैलिटी यहाँ पर आप देखो के बी किसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा टी बी ओवर एम तो टेम्परेचर किस में हम ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में और मोलैलिटी क्या हो गया आपका मोलैलिटी आप कह सकते हो ये आपका क्या है आ, ये किलोग्राम पर मोल ठीक है ये आपका होता है सॉरी मोल पर पर किलोग्राम ये आपका यहाँ पर मोलैलिटी हो जाएगा तो इसको आप कैलविन अपॉन एम करके भी लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस ओवर एम करके भी लिख सकते हो या कैलविन किलोग्राम पर मोल भी यहाँ पर इसको लिख सकते हो क्लियर हो गया कुछ आपके यहाँ पर सॉल्वेंट्स मेरे पास है वाटर बेंजीन क्लोरोफॉर्म इथाइल एल्कोहल तो इनके आपके एलिवेशन कांस्टेंट है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जैसे वाटर का आपका पॉइंट फाइव टू होता है बेंजीन का टू पॉइंट फाइव थ्री होता है क्लोरोफॉर्म का थ्री पॉइंट सिक्स थ्री होता है इथाइल एल्कोहल का आपका वन पॉइंट टू जीरो है वैसे पूछ ही नहीं जाते लेकिन कहीं अगर न्यूमेरिकल में आ गया तो अगर बाई चांस वाटर का नहीं दिया है तो आप पॉइंट फाइव जो आपके सॉल्वेंट्स है इनको आप दो चार याद कर सकते हो वैसे तो दिया होगा न्यूमेरिकल्स में लेकिन फिर भी एक आध अगर वाटर के बेंजिन की याद हो तो सही रहेगा ठीक है नेक्स्ट देखो क्या आपके पास डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इन टू एम अभी जो हमने ऊपर यहाँ पर डेरिवेशन ये देखा है रिलेशन एक्सप्रेशन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इन टू एम जहाँ पर डेल्टा टी बी आपका एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट है के बी आपका मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है और एम आपका मोलैलिटी है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल्स अगर आए इससे तो ये इसी फॉर्मूले बेस से आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ठीक है तो इसका डेरीवेशन हमें देखना है ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है यहाँ पर तो क्या चीज़ यहाँ पर लिखी है देखो सिंस ग्रेटर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा जितना ज़्यादा आपका डेल्टा पी होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
उतना ज़्यादा आपका हायर क्या होगा एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट मतलब उतना हमें टेम्परेचर यहाँ पर देना पड़ेगा उस सब्सटेंस को उस सोल्यूशन को उसका वेपर प्रेशर को एटमोसफेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए क्लियर हो गया इतना क्या लिखा है यहाँ फिर देखो बट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन तो इससे पहली वाली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने यही देखा था कि जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो आपका लास्ट रिलेशन आया था अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है वहाँ पर आप देख जा देख लेना वहाँ पर आपका जो डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन आता है आपका एक्स टू के जो आपका फाइनल रिलेशन पर बना था ठीक है तो लिखा है यहाँ पर राउल स्लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल है एक्स टू के और ये एक्स टू के आपका ये आपका मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का सोल्यूशन में सोल्यूशन में जो आपका सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है आपका एक्स टू किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है डेल्टा पी के ठीक है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा पी आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल एक्स टू के तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी विल भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स टू ठीक है पर पोस्टल साइन हटाओगे तो क्या आएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के टाइम एक्स टू जहाँ पर के आपका क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ठीक है ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो हमने देखी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वो वीडियो आप जरूर देखना इससे पहले वाली वीडियो है लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा इंपॉर्टेंट वीडियो है तभी आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट देखो कि आपके पास अब मोल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ एक्स टू इक्वल्स टू एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू ठीक है नीचे यहाँ पर एन टू को नेगलेक्ट हम कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको एन टू ओवर एन टू अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो इसको हम लिख सकते हैं एन टू ओवर एन वन करके ठीक है दैट इज एक्स टू इक्वल्स टू एन टू ओवर एन वन को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू वन ओवर एम वन ये आपका यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट ओवर उसका मॉलिकुलर मास ठीक है तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास एम वन एन टू एन टू ओवर डब्लू वन तो यहाँ क्या बना आपका डेल्टा टी बी किसके इक्वल आया के टाइम्स और यहाँ से हमने एक्स टू की वैल्यू पुट करी तो आया एम वन एन टू एन टू ओवर डब्लू वन फिर क्या लिखा देखो इफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मास मतलब जो डब्लू वन है वो अगर आपका वन के जी के इक्वल है तो यहाँ पर मैं एन टू ओवर डब्लू वन को क्या लिख सकता हूँ एम के इक्वल ये आपका मोलैलिटी है सोल्यूशन का क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ सॉल्वेंट ठीक है या पर 1000 थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पर आपका अगर W1 अगर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है या 1000 ग्राम है तो N2 टू ओवर डब्लू क्या आ जाएगा M आएगा क्योंकि यही आपकी मोलैलिटिक डेफिनेशन होती है तो यहाँ पर मैं N2 टू ओवर डब्लू के बदले क्या लिख सकता हूँ M लिख सकता हूँ फिर क्या लिखा है ऑल्सो फॉर अ गिवन सॉल्वेंट इट्स मोलिकुलर मास एम वन इज कॉन्स्टेंट सो दैट के एम वन इक्वल्स टू के बी तो गिवन सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है उसका जो मॉलिकुलर मास है सॉल्वेंट का एम वन वो भी क्या आपका कांस्टेंट है और के तो आपका परपोर्शनल कांस्टेंट था ही तो के टाइम्स एम वन ये क्या हो जाएगा आपका के बी के इक्वल हो जाएगा जो आपका क्या है यहाँ पर मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है ठीक है तो आपकी इक्वेशन क्या बन गया यहाँ पर हैंज द अव रिजल्ट रेड्यूस टू डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इन टू एम ठीक है तो ये आपका फाइनल यहाँ पर रिलेशन आया जो हमें यहाँ पर निकालना था दैट मीन्स ये वाला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इन टू एम ठीक है तो इस तरीके से आपको ये डिराइव करना है अगर आया तो नेक्स्ट आता है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट अगर हमें सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास निकालना है मतलब एम टू अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो आपके पास इक्वेशन क्या है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इन टू एम ये तो आपको याद रखनी है ये आपकी एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन रहती है के बी आपका क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है एम को मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ देखो तो आपका मोलैलिटी होता है क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है पर के जी ऑफ सॉल्वेंट ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने लिख दिया डब्ल्यू टू ओवर एम टू जहाँ पर आपका डब्ल्यू टू क्या है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिकुलर मास ठीक है और नीचे क्या आएगा आपका पर के जी ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पर मैं आपका ये देखो ये आपका ये ग्राम्स में दिया है तो यहाँ पर आपका क्या होगा डब्ल्यू वन ओवर वन थाउजेंड होगा अगर के में होता तो आपका वन थाउजेंड नहीं आता अभी ग्राम्स में बात की जा रही है तो डब्ल्यू वन ओवर वन थाउजेंड होगा वन थाउजेंड आपका ऊपर गया नीचे आपका क्या बचा डब्ल्यू वन बचा ठीक है हमें निकालना है क्या है हमें हमें यहाँ पर निकालना है मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट मतलब एम हमें निकालना है तो एम आपका यहाँ गया वन थाउजेंड इंटू के बी ओवर डेल्टा टी बी ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आप मॉलिकुलर मास निकालोगे सोल्यूट का ऑफनली आपका एक जो यूज़ होता है ये आपका कैलकुलेट करने के लिए होता है मॉलिकुलर मास फॉर द नॉन आयोनिक